何かご用でしょうかあい,いえ私はもう属性から離れましたリーウェコーの事務的な話なら月海底に相談してくださいカーンは七星の秘書を辞めたのかあいつらはお前が帰ってくるのを待ってたぞ帰ってきてほしいそれがあなたたちの目的ですかすみませんそれはできませんなんでだ一体何があったんだこれが歴史の流れにおける選択ですこの前仙人たちがリーユエコーの監視役を民に引き渡してからいつかは私もリーユエを離れるのだと悟りました仙人の血を持つ私にリーユエコーでの居場所はありません手紙を届けリーユエに戻った後私の仕事が百文百行百式に引き継がれていることを知りました今回の仕事は私をリーユエから追い出す口実なのでしょう七星がその機会をくれたのなら、きちんと答えないと。二人は優しいのですね。でも、慰めは必要ありません。千年ぶりに絶運の間に戻り、山の間を流れる雲を眺めていると、心がとても休まるのですなあでも騒いでいるのは誰だあ流音釈放神婚すまないオイラたち<笑>ただの冗談だお前たちがこの地にやってきたことはすでに知っていたおおさすが千人カンウと昔話を語りに来たのか楽しそうに談笑していたな<笑>おやそういうわけではなかったのか任せよ話題探しはわらわの得意分野だこの千年の間自分と会話することで時間を潰してきたからなそうだカーンの友人たちにカーンの子供の頃の話をしてやろうちょっと龍雲神君<笑>恥ずかしがるなお前の可愛い子供時代の話皆も知りたいだろう聞きたいぞ<笑><笑>小さい頃のカーンはな頭の角を撫でられるのが大好きだったんだわらわが面倒を見ていた時はいつも角を撫でて寝かしつけていたへえその時のカーンはコロコロに太っていてなどれくらいかというとわらわと共に山へ登った時つまずいてコロコロと麓まで落ちてしまったくらいだある日カーンは仙人を訪ねてきた人にぶつかってなそれが初めて生きた人間を見た時だったまさかびっくりして岩の隙間に丸二日隠れてしまうとはわらわが見つけた時泣きながら化け物が出たと言っておった「リュウウンシンクン」<笑>もういいですそろそろ修行の時間ですので先に失礼しますふむお前たちの間にあった気まずい空気を和らげようと思ったのだがお前のせいでさらに気まずくなったぞそうかそれよりもカーンを探しに来てくれたこと、嬉しく思う。このような形で、あの子が絶運の間に残ることを、わらわはよく思っていない。あの子に関することを話して聞かせよう。
千人の中キリンは人獣だ甘露を飲みカカを食すだが絶運の間の仙山と仙境はあの子の人間の部分にとっては寂しすぎるのかもしれぬ昨夜カウンが月光に照らされた崖で一人山々を眺めていたのを見た限りのない雲海はあの子を覆い隠すようだったあの子は孤独だっただから属性に帰るよう説得しようとしたのだがその時こんな言葉が聞こえてきたのだリーユエコーは絶雲の間よりも孤独です絶雲の間で雲を眺めるのは一人でいることに対する孤独ですでもリーユエの人混みの中で感じるのは人ではないものの孤独ですこうしてわらわは偶然にもカウンの思いを聞いてしまった心の悩みとは己の力で抜け出すのが困難なものだからお前たちにはそばにいてやってほしいああ確かにそうだな一人で落ち込んでても仕方ないしかもリーユエに捨てられたっていうのも誤解だしなあそういえばさっきカウンが言ってた修行ってなんだあの子は戻ってきてからずっと仙人の感覚を取り戻したがっているだからわらわに修行をしてほしいと願い出てきたのだ今は修行に備えて奥蔵さんの南へ向かっているだろうわかった早速行ってみるぜこれは長年の心のわだかまりだカウンが無事乗り越えられるよう願っているぞに長居するのはよくありませんでもお二人のお気持ちに応え少しだけ戦火での修行を体験させてあげてもいいですよやったー仙人の感覚を取り戻すため今は龍雲神君が教えてくれた修行をしています少しあの方の趣味思考が混ざっていますが。千人を誤解しないでくださいねむ難しいのかあいえ旅人さんが秘めている実力は私たちにも引けを取らないものです準備ができたら始めましょう触り禁止
は射的が得意なんだなすごい千獣血脈の視界がどのようなものであるか知ればそれほど驚くことではありませんよですね、どうですかそうですね千人の血を引き継いではいませんが素質はかなりあるようです修行が終わったけどカーンはこれからどうするつもりだまだ終わっていませんよ龍雲神君の修行はまだ最初の段階に過ぎませんつまり他の仙人の修行もあるってことかいいえ私の全ての力を引き出すにはあの仙人しかいませんんどいつだ甲馬大勢ですおれあの冷たくて自分勝手なショウがお前のために修行を考えたのか私も近づきがたいと思っていましたが、彼と向き合うことも隠居の大事な一歩だと思っています。彼はもう私を待っているはずです。興味がありましたら、一緒に来てもいいですよ。当たり前だオイラたちも行くぞすみませんリュウンシンクンのところにいたので私言い訳も許しを請う必要もない我はただお前に修行を頼まれただけだ先生になったショウは厳しすぎるぞ仙人でも人でもないその身を俗世に置いては。迷いが生じるのも必然だろう。修行の前に、お前は自身の内側と向き合った方がいいと思うが。私は、何も隠していません。肉体と魂は一心同体。魂に迷いが生じている時は、肉体から打開策を見つけるのも一つの手だ。我の修行では
お前の肉体に秘められた潜在能力を探るはい準備はできていますはするが無駄話に付き合うつもりはない。禁止おさわり禁止風雪の縮図水中玄関。牽制綺麗にしませんと戦場のお掃除の時間ですえししました報告は必要ない他人からの評価とお前の修行は無関係だ修行の結果は自分自身で感じろそれがお前のためにもなるはい覚えておきますショウは何に対しても独特な考えがあるんだな。明日はさらに修行の難易度を上げるお前は<笑>お前は<笑>いや
っかいな奴がやってきたな。あとはお前に任せた、カンウ。これも、うん、うん。これも修行の一環だ。厄介な奴こんなところに、ショウの頭を悩ませる奴がいるのかな、なんと帝君のご加護のもと、ついに仙人と出会えるとはあなた方はこの山の仙人でしょうかはよかった私は神帝と申します。仙人様たち、どうか恋愛運と金運と出世運をお恵みくださいお願いします仙人を訪ねてきたやつか。うん。妖魔大事は得意でも、変な人間の大事はな。私も、仙人です。修行中の仙人ではありますがよかった無駄足にならずに済んだまだ半人前みたいですがうん問題ないでしょうでは何を恵んでくれますでしょうかなかなか失礼なやつだぞそこの尋ね人よ楽な道を探すのはよくありません仙人も無償で全ての訪問者を助けているわけではありません無償つまり仙人の恵みには金が必要ってことですかそういうわけではありませんただ何事もそれ相応の努力と真面目な生き方が大切だと伝えたかったのです何もせずに全てを手に入れるのは他人に不公平ですええ分かっておりますともその話は父さんから何度も聞かされてますからそれはあなたの父もその苦労と幸せを過ごしてきたからでしょうあなたの年なら実体のつかめないものに希望を託すのではなく仕事と家庭に集中するべきですあなた本当に仙人ですか考えも話し方も俺の住んでいるところの人たちとそっくりだ千人のふりをして金を騙し取ろうとしてるんじゃないだろうなあなんだ突然怒り出してお前も千人を訪ねてきたんじゃないのか言われてみれば確かにカンを訪ねてきたからそうとも言えるなもういい本物でも偽物でもどちらにしろ意味がないなら山を降りる。お前みたいなやつさっさとどっか行けはあ、カンウあんな失礼なやつは気にしなくていいんだぞあいえ彼の態度ではなくただ彼の話は確かに一理あると感じたのです私は絶運の間に戻り精一杯修行に励めば千人に戻れると思っていましたさっき彼に質問されても私はでも林英公はもう私を歓迎していません千人として私はそうだぞこいつの言うことを信じろはあわかりました。リーユエコーに戻ってみます。ただ、私はまだ自分の考えを変えるつもりはありません。もし、私の判断に間違いがないと証明されれば、再び絶運の間に帰ります。やっと一歩進んだぞ。じゃあ、戻るか。
い私はここまで来たんだまさか帰るなんて言わないよなそうですねそれではお二人にあまりにも失礼ですしひひ<笑>カンはどこか行きたいとこあるかずっと山を眺めていたのでまずは海が見たいですね高校周辺に向かいましょう任せろの申告を行ってください。慣れた高校そして波の音懐かしい海風の匂いそんなに長い間離れてたわけじゃないのに大げさだな仕事が忙しすぎて長らくこの辺りには来ることができていなかったのですあ確かにいつも残業してたみたいだしなええここにいた時のことを思い返すと、いつも一人で机と向き合い、書類の処理をしていました。絶運のもの修行と似たようなものです。もしや、カンウお姉さま。<笑>まさかこんなところでお会いできるとは、いつも忙しそうにしているのに。こ、このじいさん。悪乗りしないでください<笑>紹介がまだでしたこちらは天王寺身分は問題ない教えてやってくださいリーウェの恩人だからな正式に挨拶をせねば天王寺はリーウェ七世の天数ですなんだってこのじいさんが七世の一人教皇と同じし身分についてはどうか内密にこの高校で釣りや散歩するのがわしの最大の楽しみだその時槍を持った兵士に後ろからついてきてほしくないほとんどの人はわしを物忘れのひどい口うるさい老人だと思っているご謙遜を天王寺はお年を召されていますが人望が厚く代わりになる者がいないほどです
<笑>カンお姉さまにそう言ってもらえるとここ数十年の頑張りも無駄じゃなかったようだ天王寺あなたの今の立場では私のことをカンお姉さまと呼ばない方がおおすまん年少からの癖が抜けてなくてなわしが七星になったばかりの頃あなたには世話になったなるほど数十年来の知り合いってやつかそんな七星の秘書として当然のことをしたまでです秘書といえばはあどう話せばいいかカンお姉様わしの娘の慶心を知っておるなあやつが最近何か困っているようなんだはい月海亭の慶心は私の後輩です何か手伝えることはありますかいや詳しいことはわしも知らぬのだどうやらわしに手出ししてほしくないようでな月海亭に行って様子を見てきてくれませんか喜んで七星の悩みを解決することが私の仕事ですからいつの間にかキャラが戻ってるな<音声>それじゃ月海底に出発だ<音声>いやいや何も言うなわしの娘には関羽お姉さまの助けが必要なんだ大はないぞ先輩お久しぶりですどんなに忙しい時でもカウン先輩を見るとなぜか安心しますお久しぶりですケイシンでもそれは言い過ぎですよあなたが困っていると聞いたので何か手伝えることはないかと思い来ましたはあ、父上が先輩にお願いしたんですねまた七星の身分を利用して先輩の手を煩わせるなんて<笑>気にしないでください月海亭の後輩が困っているのなら喜んで助けますカウンは優秀な秘書だけじゃなく優秀な先輩でもあるんだな何があったのか
教えてくれますかはいその納税に関する書類を整理していたら怪しい部分を見つけたんです A 発商店と万有商法この2件の納税状況が明らかにおかしいのに聴取したり情報を詳しく調べたりしても問題が見つけられないのです証拠がなければ強行手段には出られませんなるほどよくあることです商人はいつもお金に目がくらむものですからつまり先輩には解決策があるということですか当然です同じようなことを何百回も処理してきましたから今回はどう対処すべきか少し考えさせてくださいふむ今回はこれでいきましょう誰かを最も理解しているのはその人の敵ですえ英発商店と万有商法は商品分類や市場区分においてずっとライバル関係にありますそれならそれならあわかりましたカウン先輩その通りですまずは万有商法に向かいましょうオーナーは確か、白雷さんでしたね。はい、そうです。ついてきてください。この雰囲気は気持ちがいいですねなんでまた見張りの場所が変わったんだおこの前会った旅人とそちらのお二方は月会亭のものですね<笑>何か大きな注文でもあるのですか考えすぎです、白雷さん万有商法の信用では月会帝の大きな注文を受けるに値しません仮にそのような機会があったとしても A 発商店の方に話が行きます何 ?A 発商店だってくそ、東証のやつうまい話をかっさらっていくとははい A 発商店は信用できますので毎年の納税状況を見てもとても積極的に<笑>納税積極的おや何が言いたいのです騙されないでくださいあいつの腹の中は真っ黒です俺はよく知っていますあいつの納税書を見せてください絶対に何か見つかるはずですから随分と A 発商店の経営状況について詳しいようですね当然ですよあいつらに取引があるたび俺は腹あたが煮えくり返る思いをするんですからあいつらが金を稼ぐことは俺が損をすることよりも辛いんですでは、この納税書を見てくださいあなたの意見を参考に A 発商店への信用を再度評価しますよしよししっかり目を通しますとも一言一句一文字一文字漏らすことなく。半軌道から仕入れた高級木造家具がありません俺に自慢してきたことがあったんですよこの納税書を見てくださいどこにも書いてない
金は全部こいつの懐ですなるほどこの取引に関する全ての証拠を消したのか道理で見つからないわけだふん<笑>だから言ったでしょ追い詰められたあいつの顔が楽しみだでも先輩それでも口では何もなかったと否定できますよねええすでに全ての証拠を隠滅しているでしょうただ半軌道の方には何か残っているかもしれませんそうだ半軌道のルージーは当初の言うことなんて聞かないでしょうルージーのところに領収書があるはずですそうだといいのですが半軌道に向かいましょう警察村の近くです悪事を暴いてくださりありがとうございます白来さんいやいや当然のこと証拠を見つけたらしっかり処罰してやってくださいそれがお礼の最大の謝礼になります警察そうに行くのなら私はまだ仕事が残っているのでしょう大丈夫私たちで行きますはいありがとうございますお手数をかけますがよろしくお願いしますようこそどんな用件で来たのかなもし弟子入りに来たのなら大歓迎だでも一度にそんな多くは取れないからまずは用紙に警察僧はかわいそうで孤独なじいさんしかいないのかそこのトンネルの聞こえてるぞはいごご,ごめんなさいルージー私たちは聞きたいことがあってここに来たのですそうかいや気づいておったよお前さん月海底の用事で来たんだろ七星がこのような老いぼれを気にかけるはずないからなまったく何が聞きたいんだ<笑>ルージーは話が早い方ですね私たちは永発商店当初の脱税の証拠を探しているのです年始に当初がここで家具を注文したそうですが領収書や記録等は残っていますか永発商店との商売かはは<笑>あれは大きな取引だったからな忘れるはずがない白来さんの言う通りですねでは証拠品として領収書をお借りできますかもちろん問題ないだが今はそれが難しいえどうかしたのかここ半軌道は作業と完成品を置く場所として使っておる帳簿のようなものは全部西にある倉庫に置いてるんだだが最近厄介な奴らが倉庫を占領してしまってな追い払うことができずにいる証拠品が必要ならお前さんたちで倉庫へ取りに行ってついでに奴らを懲らしめてやってくれないかなるほど状況は理解しましたでは頼んだぞわしは仕事に戻る。倉庫を取り戻して証拠品を見つける武闘派の出番だな待ってくださいあそこに怪しいものがそこですあれはあの服ファデュイだあ
リーユエコーに対して何かよからぬことを企んでいるに違いありませんルージーの倉庫を占領した悪い奴らもあいつらかもしれないな魔人が港を襲った事件以降リーユエでのファデュイの評価は下がりっぱなしですファデュイと何か小さないぞこざがあっても外交に大きな影響はないでしょうその上私はあの者たちの悪意を感じ取りましたこれは七星の秘書の直感ですそれなら待つ必要はないなやっつけに行こう時間です。私も本気を出さざるを得ません。ふむあなたたちがそのようなつまらない言い訳をするとは思いませんでした本当だ気晴らしに朝から外出してただけだこの付近に新鮮なラズベリーがあると聞いてよく考えてくれ俺は一人も仲間を連れてきていないし警察曹は老人しかいない何を企むって言うんだかわいそうな目をしてるぞなら半軌道の倉庫が占領されたこととは関係ないのですか半軌道の倉庫それどこにあるんだ本当に俺はただラズベリーを取りに来ただけなんだつまりルージーの倉庫を占領したのはファデュイじゃないのか私もこのものは本当のことを言っているような気がしますああこれはちょっと
私の判断ミスです申し訳ございません先ほどのえー、揉め事は私個人の判断です何か意見があれば総務士に状況を報告してください揉め事こ,この女今の総務士は絶対に俺たちファデュイの味方をしないと知ってええその通りです無論再度武力で解決する選択肢もありますよオイラたちも参加するぞくっそここまでコケにされるなんてどうするのですラズベリー狩りを続けるかわいそうだけどすっきりしたなお目汚し失礼しました仕事から少し離れていたので勘が鈍っていたようです大丈夫だファデュイに痛い目を合わせたからな<笑>ではルージーの倉庫に向かいましょう証拠品を手に入れるのが最優先事項ですここが倉庫か倉庫を占領したのはキルチャールたちだったんだな悪い奴らをやっつけよう禁止の術運命の巨兵部外者禁止創世の術今こそ誕生の時戦場のお掃除の時間です
証拠品を持って剣心のところに戻ろうお帰りなさい本当にご迷惑をおかけしました後輩を助けただけです気にしないではいこれが永発商店が半軌道に注文した時の領収書ですありがとうございますこれがあればええ一緒に永発商店へ行ってオーナーとじっくりお話をしましょうこれは月海帝の剣心じゃないか覚えてるぞもう言っただろう取引の記録も納税書も全て問題ないまだ仕事があるんだわけのわからないことで時間を無駄にしないでくれわけのわからない東條さん随分自信があるのですね残念ですが早めに認めることをおすすめしますあなたがお支払いする罰金に影響がありますのでえっとそそんなはずはない俺はずっと真面目に商売をしてきた何もやましいことはしていない説明が足りなかったのでしょうか東照さんあなたが脱税している事実はもう明らかなのです私たちはあなたの誠意を確かめに来ただけですあ明らかありえないだってありえないぞもう言い訳もできないみたいだ関羽の威圧感ってすごいなほらこいつに見せつけてやろうぜ東照さんこれをここ,これは半軌道の領収書お俺はブージーメあれほど脱税の事実を認めるのかこの取引は納税書に記載されていなかったはあこれを見つけられるとは思わなかった完璧に隠したはずなのに確かに白雷さんの手助けがなければ私たちも見つけられませんでした白雷万有商法のあいつが俺を作りやがったのか<笑>人のことを棚にあげやがってあら東照さんその言葉の真意詳しく教えてくれませんかあとのことはもう大丈夫ですねはいありがとうございますあとは自分で処理しますやっ,たやっぱりカーン先輩はすごいですね誰かを最も理解しているのはその人の敵どうやってこのようなことを思いつくのですしかもそれを実践までしてくれるなんて<笑>あなたの父上天数様から学んだ考えですわ私の父上敵同士が互いに牽制し合うのを安全な場所から眺めるそれが天王寺が何年も七星の座についていられる理由ですあなたは天王寺の娘ですから自然と父上のやり方も受け入れられるはずだと思いましただから父上のやり方を実演してみせたのです
そうなのですねもしかしたら私は父上をよく理解していなかったのかもしれませんカーン先輩本当にありがとうございます<笑>とても分かりやすい指導でしたカーンは仕事の問題だけじゃなく家族の問題も一緒に解決したみたいだなこんなに助けてもらったんですから必ずお礼をい,いえお礼なんて大げさです大したことはしていませんな、ならせめて食事をご馳走させてください旅人とパイモンも一緒にどうだ君たちにも手間をかけたもちろんカウも行くよな食事だけなら断る理由もありませんではお願いしますケイシン実はもう新月券を予約してあるんです先に行って準備しているのでそこでお会いしましょうええわかりましたてくれてありがとうございます先輩二人もよく来てくれた気にするな準備ご苦労様ですそんなに気を使わなくてもいいのにあー実は先輩さっきのこと以外にもまだ相談したいことがあるんですそうですか助けが必要ならためらわず直接言ってくださいえー、いや助けけが必要なわけではうーん少しお話を聞いてくれますか喜んで<笑>私は小さい頃からカーウ先輩のお話をたくさん父上から聞かされてきました父上のこともとても尊敬していますがいつもカーウ先輩の優しさと頼りがいのある姿に惹かれていましたあなたの背中を追いかけて私は月海亭にやってきたのですそのように思ってくれていたのですねでもやはり月海亭の秘書の仕事はとても大変です私は先輩のように優秀ではありませんだからよく悩んでしまうのですそんなことありません謙信はとてもよくやっていますよ<笑>ありがとうございます先輩数年前私にも娘が生まれてえっ天王寺はもうおじいちゃんってことか私の影響で娘も当時の私と同じように月海亭の秘書になるのが夢ですでも正直心配でしたこの仕事は一筋縄ではいかない上あの子に素質があるかどうかもまだ分かりませんでも今回のことを通して私はあの子を応援すると決めましたあそれはなぜあの子が将来カーウという先輩に出会えるからですカーウ先輩は優しくあの子を導き当時のあなたの母も同じようだったと伝えてくれるはずですその情景は素晴らしいものだと思いましただから20年後のことも先輩に頼みましたよケイシンわ私の存在があなたにとってそんなに意味あるものだったなんて<笑>先輩が父上のやり方を見せてくれたのと同じように先輩が立ち会い人になってくれると安心するんです立ち会い人確かに私は何千年もリーユへの発展や変化に立ち会ってきましたでも
それはずっと私に孤独しか与えていないと思っていましたケンシンあなたのさっきの話は私にとってとても意味あるものですガンオーテイ君との契約以外にもこのリーユエコーの人々とのつながりがあったのだと感じさせてくれました私を頼り認め求めていた人がいたのですね当たり前ですあなたは私の唯一の先輩ですよ<笑>そうですねしっかり皆様に答えなければそうだぞやっと元通りになったな仮に本当に追い出されてたとしても少し抵抗してみますあなたの思いに応えるためにもこれからも契約を履行し七星の秘書として居続けますとにかく戻らなければ私がいなければ事務所にも滞っているでしょうさて仕事です時間を無駄にはできません頑張ってください先輩うえもう行くのかまだ食べ終わってないぞし大丈夫ですかまさか立ったまま寝ていたんじゃ見て見てくださいあれこんなところでサボっているなんて私の代わりにはならないようですねそんな私たちもうずっと働いていて休まないとこうしてカウン様と会う前に倒れてしまっていましたカウン様会いたかったあら私たちはただの顔見知りですよそんなに求められていたなんてここ最近朝も夜もカウン様が帰ってきて仕事を引き継いでくれるのを願っていました今のあなたはまるで仙人様が救いの手を差し伸べているかのように見えます以前のライバルシーンはもう忘れましたただ早く仕事から解放されたいはいはいわかりましたでは今手元にある仕事を政務商務民事に分けてください未着手か進行中かも明記してくださいね残りは私に任せれば大丈夫ですはいすぐやりますやっと助かったそうでしたもう一つ旅人さん感謝しますあなたが一緒にいてくれなければ私は己の心にとらわれていたままでした<笑>仕事関係以外で人の友人ができるのは想像以上に嬉しいものですね仕事を終えたらお礼として私も一緒にあなたの旅に参加させてくれませんかででも
仕事って終わらすことできるのかはあ<笑>うーん未来のことはまた後で悩むことにしましょう。